అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసుల రెడ్డి మనంజనేర్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానివ్వండి ఒక బిల్డర్ కానివ్వండి అంటే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ ఒక బిల్డర్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీలో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క బిల్డరు దాని యొక్క ఇన్ఛార్జీ మినిమం తెలుసుకోవాల్సిన అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీ అంటే అకౌంట్స్ వచ్చే టర్మినాలజీ అంటే అకౌంట్స్ మీద ఒక ఐడియా ఉంటే వీళ్ళు కూడా కొంచెం దాని మీద ఒక కమాండింగ్ మాట్లాడారు అంటే అసలు ఆ టర్మినాలజీలో ఏమేమి వర్డ్స్ వాడతారు అవి ఎందుకు వాడతారు అవి అంటే ఏంటి అనే మినిమం టర్మినాలజీ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మనం విషయానికి వచ్చేస్తే అసలు ఏం టర్మినాలజీ మనం వాడతాం అంటే ఒక ఇరవై నాలుగు టర్మినాలజీ గురించి ఒకసారి చెప్తాం ఒక ఇరవై నాలుగు టర్మ్స్ చెప్తాను ఆ టర్మినాలజీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసేసి మనం అకౌంట్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఏంటి అకౌంట్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్టేట్మెంట్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక అకౌంట్స్ అనేది అంటే మొత్తం ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ స్టేట్మెంట్లో ఏముంటుంది డెబిట్ క్రెడిట్ డెబిట్ ఒక సైడ్ వేస్తాడు క్రెడిట్ ఒక సైడ్ వేస్తారు అవి డెబిట్ క్రెడిట్ తర్వాత దాంట్లో మనం ఎవరెవరికి ఎలా పేమెంట్స్ ఇచ్చాం ఈ అకౌంట్స్ యొక్క సమర్లో ఏముంటే పేమెంట్స్ వచ్చింది మనకు వచ్చినవి మనం ఎవరైనా అసెట్స్ కొన్నప్పుడు అసెట్స్ కోసం వచ్చింది ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మొత్తం అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఏదైనా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా అందులో కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం అకౌంట్ అంటాం ఫస్ట్ అకౌంట్ అంటే దాంట్లో అన్ని విషయాలు మనం ఇచ్చేయి మనకి వచ్చేయి మనం తే పెట్టేయి అన్ని టోటల్గా ఎవ్రీ థింగ్ ఎవ్రీ ఐటెం కూడా ఎంట్రీ ఉంటుంది అది డేట్ వైజ్గా టైం వైజ్గా ప్రతి ఒక్క ఎంట్రీ ఉండేది అకౌంట్ మనం అకౌంట్ ఒకసారి కొట్టేస్తే ఏదైనా కానీ అన్ని విషయాలు అంటే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చిన ఫైనాన్షియల్ విషయాలు మొత్తం కూడా ఈ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఇది అకౌంట్ రెండవది వచ్చేది అసెట్ ఈ అసెట్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ దీనికి మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకి ఫ్యూచర్లో కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనకి క్యాష్ కన్వర్టబుల్ అవుతుంది అంట అంటే ఈ యొక్క ఆస్తి అసెట్ అనేది ఏంటంటే పర్మనెంట్గా ఉండటమే కాకుండా మన యొక్క ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన దానికోసం ఉపయోగపడుతూ అది ఎప్పుడు అటువంటి ఎప్పుడంటే అప్పుడు కావాల్సినప్పుడు అనుకూలమైనప్పుడు దాన్ని క్యాష్గా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది అసెట్ దీంట్లో చాలా ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని కరెంట్ అసెట్ అని లిక్విడ్ అసెట్స్ అని ఫిక్ ఫిక్షన్ అసెట్స్ అని ట్యాంజబుల్ అటి అసెట్స్ అని ఇన్టాంజబుల్ అసెట్స్ అని వేస్టింగ్ అసెట్స్ ఇలా ఈ అసెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఆ ఒక్కొక్క అసెట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం మూడోది వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అనేది ఏంటంటే మనకి మనం దీన్ని అక్వైర్ ఎలా చేసుకుంటాం అంటే మనం ఒక ఫిక్స్డ్గా ఫిక్స్డ్ అసెట్గా అంటే ఇది కన్వర్ట్ ఇది మనం ఎప్పుడైనా కావాల్సిన మనం దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోం బిజినెస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్స్ కోసము అంటే ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ అయితే ఇది బ్లాక్ అయిపోతాయి అమౌంట్ ఈ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అంటే ఇది దీని యొక్క ప్రాఫిట్ కానీ దీని యొక్క దీని యొక్క వాల్యూ మనకి రిటర్న్ రావడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే లాంగ్ రన్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసేవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఈ షార్ట్ టర్మ్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బిజినెస్కి ఉపయోగపడకుండా లాంగ్ రన్లో ఉపయోగపడేది అంటే రీసేల్ చేయకుండా లాంగ్ రన్లో మనకు ఉపయోగపడేది మనకి ఫిక్స్డ్ అసెట్ మనకి నాలుగోది వచ్చేసి కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అంటే జస్ట్ మనం మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేయడం కానివ్వండి ఏదో స్టీల్ పర్చేస్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టబుల్ ఇన్ టు ది క్యాష్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ అంటాడు అంటే మనకు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లోపల మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ మెటీరియల్ ఏ అసెట్ మీద అయితే పెడతామో అవి రిఫండబుల్ అయితే దాన్ని కరెంట్ అసెట్స్ అంటారు ఐదు వచ్చేసి లిక్విడ్ అసెట్ ఈ లిక్విడ్ అసెట్ అనేది కూడా షార్ట్ టర్మ్ ఇదే షార్ట్ టర్మ్ కోసమే కానీ ఇది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకి ఏ ప్రాపర్టీ ఇది మనకు కనిపించదు అన్నట్టు కనిపించకుండా అంటే ఓన్లీ క్యాష్ రూపం ఉన్నట్టు అంటే మన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానివ్వండి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ కానివ్వండి ఎఫ్డీలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా లిక్విడ్ అసెట్స్లోకి వ
అంటే సబ్ మనం ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ పెట్టాము కంపెనీని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం దాని కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ ట్రేడ్ మార్క్ దానికి కావాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్స్ కంపెనీ లోగో రిజిస్ట్రేషన్ ఇలాంటి పర్మనెంట్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలాంటి మనం పెట్టే అసెట్స్ ఇది అసెట్స్ లెక్కే కనిపిస్తుంది కానీ ఇవి రిఫండబుల్ కానీ రీసేలబుల్ కానీ కావు వీటిని ఏంటంటే ఫిక్స్ ఇసేస్ అసెట్స్ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఏడోది వచ్చేసేసి మనకి ట్యాంజబుల్ అసెట్స్ ఈ ట్యాంజబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం కొనేది మిషనరీ కానివ్వండి ప్లాంట్ కానివ్వండి అంటే మనకి విజిబుల్ అయితే మనకు అసెట్స్ కానీ ఇవేంటంటే మనకి మనకి వర్క్ చేసిన కొద్దీ మనకు డిప్రిషియేషన్ అంటే దాని యొక్క వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత నల్ల అయిపోతుంది అంటే మనం కొనే ఫర్నిచర్ కానివ్వండి మిషనరీ కానివ్వండి ఇప్పుడు మనం కొంటాము సైజ్లో కొంటాం వెబ్రేటర్స్ కొంటాము ఆర్ఎంసి ప్లాంట్ పెడతాము బే బే బ్యాచ్ పెడతాము ఐజాక్స్ పెడతాము అలా కాంక్రీట్కి సంబంధించిన మిల్లర్లు ఈ వెబ్రేట్ ఇవన్నీ పెడతా ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం చూస్తాం మన అసెట్స్ కిందికి వస్తాయి కానీ వీటి యొక్క డిప్రిషియేషన్ తగ్గుతూ తగ్గుతూ కొన్ని రోజుల తర్వాత వీటి యొక్క వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ట్యాంజబుల్ అసెట్స్ అనట అలాగే ఇన్టాంజబుల్ అసెట్స్ అంటే ఇన్టాంజబుల్ అసెట్స్ అంటే మనం కనీసం చూడలేము మనం అసెట్స్ పెడతాం మనం పెట్టుబడి పెడతాం మనం ఓ దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కానీ అవి మనకు కనిపించవు అంటే జస్ట్ లైక్ గుడ్ విల్ మనం ఒక కంపెనీని బాగా డెవలప్ చేసాము మనకి వాళ్ళు గుడ్ విల్ లాగా ఇస్తారు గుడ్ విల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి దాన్ని క్యాష్ రూపంలో మనకు కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కానీ మనం ఆ అసెట్ని మనం గుడ్ విల్ అనే ఒక అసెట్ని మనం చూపించలేము చూడలేదు అన్నట్టు అంటే మనం టచ్ చేయలేము కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇన్టాంజబుల్ అసెట్స్ అన్నట్టు తర్వాత వేస్టింగ్ అసెట్స్ అన్నట్టు ఈ వేస్టింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సిక్కింగ్కి వస్తాయి కానీ వీటి యొక్క వాల్యూ అనేది ఏంటంటే రోజు రోజుకి మనకి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే మిషనరీ కాదు మళ్ళీ ఇది ఏంటంటే ఒక జస్ట్ లైక్ మనం ఒక మైన్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాము ఒక శాండ్ క్వారీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాము అప్పుడు ఏమైతే మనం ఆ శాండ్ తీస్తూ తీస్తూ తీసుకుపోయిన తర్వాత ఒక గ్రావెల్ తీసినాం గ్రావెల్ తీస్తూ తీసుకుపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత అది అది అసెట్ కిందికి రాదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఏమి వెళ్ళదు మనం మొత్తం తీసేసుకున్నాం అనుకోండి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి తీసుకున్నాం తర్వాత లాస్ట్గా ఆ అసెట్ ఏమైతుంది ఆ ల్యాండ్ కొన్న ల్యాండ్ ఏమైతే మనకి యూజ్లెస్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే వీటిని వేస్టింగ్ అసెట్స్ అంటే ఒకసారి మనం పెడతాము దాంట్లో వచ్చేయన్నీ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం మనకు ఆ అసెట్ మనం కన్న కొన్నది ల్యాండ్ కొన్నట్టు మనం రాసేసుకుంటాం అకౌంట్స్లో కానీ ఆ అసెట్ అనేది మనకి వేస్టింగ్ అసెట్స్ అయితే ఎప్పుడు ఆ దాంట్లో మనం అయితే ఏదైతే మనం శాండ్ కానివ్వండి మినరల్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానివ్వండి మైన్స్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి అలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు మనకి పదవది వచ్చేసి బిజినెస్ ఈ బిజినెస్ అనే వర్డ్ అసలు యాక్చువల్గా మీనింగ్ అనేది ఏంటంటే మనకి బిజినెస్ అంటే బీయింగ్ బిజీ అంటే బాగా బిజీగా ఇండివిజువల్గా మనం బాగా బిజీగా ఉండేసేసి మన కమర్షియల్ స్థాట్స్తోని ప్రాఫిట్ వైపు చేసే వర్క్ అంటే సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి షాప్స్ కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ కానీ మనం ఏదైనా సరే మనం ఇప్పుడు మన కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ పెట్టాము పెట్టిన తర్వాత మనం బిజినెస్ చేసినప్పుడు అయితే మనం ఈ బీయింగ్ ఏ బిజీ అంటే మనం ఒకటే కాకుండా అన్ని రకాలుగా స్టాఫ్ని చూసుకోవడం కానివ్వండి వర్క్ని మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ క్లయింట్ మీటింగ్స్ అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్తో మనము ఎవరైతే ఎవరికైతే కావాలన్నో వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి హౌస్ హౌస్ అయితే హౌస్ అపార్ట్మెంట్ అయితే అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ అయితే ఫ్లాట్స్ లేకపోతే ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ చేసేసి లేఅవుట్ చేసేసి ఫ్లాట్స్ అయితే ఫ్లాట్స్ అలా డిఫరెంట్గా ఏ ఏదైనా సరే ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం ఉన్నదాన్ని మనం కొంచెం మాడిఫై చేసేసి మనం ఒక కస్టమర్కి ఎవరికైతే కావాల్సిన ఉమెన్స్కి మనం అందించే దాన్ని బిజినెస్ అంటారు బిజినెస్ అనేది ఏంటంటే ఇటు ప్రాఫిటబులే కాకపోతే ఏంటంటే ఇటు విల్ బి రిస్క్ ఆల్సో ఇందులో రిస్క్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ బిజినెస్ అనేది కమర్షియల్గా ఉంటుంది సర్వీసెస్ బోటోలో ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటుంది దీన్ని మాత్రం కొంచెం రిస్క్ అనేది ఉంటుంది బిజినెస్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్లో రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఈ రిస్క్ కనుక మనం టేకప్ చేస్తేనే మనం ఈ బిజినెస్ రన్ చేస్తాం అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి పన్నెండోది వచ్చి కంపెనీ కంపెనీ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెనీ నెం మెంబర్స్ అంటే ఒక కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కలిసేసి ఒక దగ్గర పెట్టేసేసి వాళ్ళు మనీ కానీ మా ఏదన్నా మనీకి సంబంధించిన దాని ప్రోడక్ట్ అసెట్స్ కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పెట్టేసేసి ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఒక ప్రోడక్ట్ని అంటే ఒక ఏం ఆఫ్ వర్క్ని అంటే ఏదో ఒకటి చేయడం అంటే ఇప్పుడు సమస్ రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చారు
ఇప్పుడు మనకి థర్టీన్త్ వచ్చేసి డిప్రిషియేషన్ ఈ డిప్రిషియేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈ ఫాల్ ఆఫ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ అంటే మనం ఒక ఒక ఏదైనా అసెట్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు మన ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినప్పుడు దాని యొక్క డిప్రిషియేషన్ దాని యొక్క విలువ అనేది గ్రాడ్యువల్లీ తగ్గుకుంటూ వస్తే దాన్ని డిప్రిషియేషన్ అంటారు దాన్ని మనం ఉపయోగిస్తుంటాయి వీ కెన్ యూజ్ బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ మే బీ డిక్రీస్ టైమ్లీ కొన్ని రోజుల తర్వాత తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది వస్తే దాన్ని డిప్రిషియేషన్ అది ఈ డిప్రిషియేషన్ అనేది ఏంటంటే కంపెనీకి అసెట్టే మనకు ఉపయోగించుకున్నాను ఉపయోగిస్తాం దాన్ని మనం ఈ డిప్రిషియేషన్ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ తగ్గేది ఎప్పుడంటే దాంట్లో పెట్టే కొన్ని కొన్ని యూజబుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి యొక్క కాస్ట్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది బై యూజింగ్ అఫ్ వర్డ్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేసి ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏంటంటే మనీని మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర అంటే మనం మనం వర్క్ చేయించుకొని పేమెంట్స్ ఇవ్వడాని కోసం ప్లస్ ఏదైనా పర్చేజ్ చేసిన ఇవ్వడం కోసం స్టీలు సిమెంట్ కానివ్వండి లేదా మిషనరీ పర్చేజ్ ఇవ్వడం కోసం లేదా లేబర్ పేమెంట్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెండిచర్గా అంటే ఇది ఖర్చు చేయడం అంటాం ఈ ఖర్చు అనేది ఈ ఖర్చు అనేది ఏంటంటే ఇమీడియట్ ఇవ్వటి ఇచ్చే ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు వీక్లీ పేమెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఇమీడియట్ ఇచ్చే ఉంటాయి శాలరీస్ ఉంటాయి నువ్వు లేదంటే మనం మిషనరీ కొన్నాం అనుకోండి ఒకసారి ఎప్పుడో ఇస్తాం దాన్ని వన్ మంత్ తర్వాత ఇస్తాం ఒకసారి మనం కొన్న తర్వాత కొంచెం లేట్ ఇచ్చేస్తాం ప్లస్ కొన్ని ఇంకా కొంచెం వన్ ఇయర్ వరకు ఇచ్చే కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు శాండ్ పర్చేజ్ చేస్తాం వాటిని కొంచెం రేటుకి ఎక్కిస్తాం కొన్ని ఇమీడియట్ పేమెంట్ ఇచ్చే ఉంటాయి ఆర్ఎంసీ ఉంటాయి ఇలాంటి కొన్ని ఇచ్చే ఉంటాయి కొన్ని వీటిని ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇమీడియట్ పేమెంట్ చేసేది ఉంటుంది కొంచెం లేట్ చేసి ఉంటుంది దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అంటే మనం ఖర్చు చేసేది ఏ విధంగా ఉన్నది అనే దాని డీటెయిల్స్ తెలిపే దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది అదే కనుక ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చి అండ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఖర్చు చేసేసేమన్నట్టు ఎక్స్పెన్స్ ఇమీడియట్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది తెలిసిపోతుంది మనకి అంటే మనం ఇచ్చేసేయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదో టూర్ పోయినా ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది అనుకో వాటి ఎక్స్పెన్స్ పెట్టేస్తాం అన్నట్టు శాలరీస్ ఇచ్చేసేమనుకోండి అది అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రెంట్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి రెంట్ వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్ఎంఆర్లు పెట్టేసి డైలీ వేజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాటికి అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఇవ్వాల్సిందే అవి వాటి అనేది ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అంటే ఎక్స్పెన్స్ అంటారు ఎక్స్పెండిచర్ వేరు ఎక్స్పెన్స్ వేరు ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే మనం ముందుగా దాన్ని డివైడ్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఏంది ఇవ్వాలి అనేది ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేస్తూ ఉన్నట్టు ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చినంత మాత్రం పేమెంట్ జరిగినట్టు కాదు కొంచెం పేమెంట్ ఇవ్వచ్చు కొంచెం క్రెడిట్గా ఉండొచ్చు అప్పుగా ఉండొచ్చు అదే కానీ ఎక్స్పెన్స్ అనేది మాత్రం ఇమీడియట్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాంట్లో క్రెడిట్ డెబిట్లు ఏమి ఉండవు ఇప్పుడు మనం వచ్చేసేసి సిక్స్టీన్త్ వచ్చేసి లయబిలిటీ లయబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనము ఎవరికైనా ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు అంటే పేమెంట్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి ఎవరికైనా మనం ఎక్కడైనా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసినాయి కానివ్వండి మిషనరీ పర్చేజ్ కానీ మన వర్కర్స్ మంత్లీ పేమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా లయబిలిటీ కింద వస్తాయి అంటు ఈ అదే కాకుండా ఓనర్ కనుక అంటే ఎవరైతే కనుక మనం కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఏ ఓనర్ ఉంటారో ఆ ఓనర్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది కూడా లయబిలిటీ కిందకి వస్తుంది అంటే లయబిలిటీ అనేది ఏంటంటే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది అప్పులే కానివ్వండి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోయండి క్యాషే కానివ్వండి ఏదైనా సరే టోటల్ లయబిలిటీ కిందకి వస్తుంది అంట లయబిలిటీ లయబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనం ఇచ్చేయి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసింది అన్నీ కూడా లయబిలిటీస్ కిందకి వస్తాయి అన్నట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్ వచ్చేసి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఈ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అనేది ఈ కరెంట్ లైబిలిటీ అనేది ఏంటంటే మన ఎక్స్పెండిచర్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈ అప్పులు ఈ లైబిలిటీస్ వచ్చేసి వితిన్ వన్ ఇయర్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అంటే ఇమీడియట్ నుంచి మ్యాక్సిమం వన్ ఇయర్ లోపల కూడా మనం క్లియర్ చేయాల్సింది కూడా కరెంట్ లైబిలిటీస్ అనమాట అంటే వాటిని వీ వాంట్ టు పే అని కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే పే లయబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మొత్తం టోటల్గా మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం కొన్న అవి ఇవి మనం ఏమేమి తెచ్చిన మిషనరీ తెచ్చిన కానీ లేకపోతే మెటీరియల్ కొన్నాయి కానీ టోటల్గా బుక్ అయ్యి అది లయబిలిటీ కిందకి వస్తుంది అన్నట్టు అంటే మనం ఇవ్వాల్సినవి మనకు వచ్చినవి ఉంటాయి అన్నీ కలిసి లయబిలిటీస్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్త్ వచ్చేసి లాస్ లాస్ అంటే ఏంటంటే మనము పెట్టి మనం పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసి
మన డబ్బు రూపకంగా మనం ఎంతైతే నష్టపోతుందో దాన్నంతా కూడా మనం లాస్గా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంత ఇదేనండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా మనం ఒక కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఒకరు ఉన్నా కాకుండా ఒకరికంటే ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు నలుగురు కానీ అందరూ కూడా పార్ట్నర్షిప్ పెట్టేసి వాళ్ళ ఇండివిజువల్ షేర్స్ అంటే వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ఎవరెవరైతే ఎంతవైతే కెప కెపాబిలిటీ ఉంది టు ఇన్వెస్ట్ అనేది వాళ్ళు దాని మీద డిపెండ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి పార్ట్నర్షిప్ అనేది మనం డివైడ్ చేసేసి అదేవిధంగా వాళ్ళ వర్కింగ్స్ కూడా అదేవిధంగా ఆ షేరింగ్లో చేసుకోవడం లేదంటే కొంతమంది స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్గా ఉండేసి ఈ పార్ట్నర్షిప్ పెట్టేసి వాళ్ళ షేర్లు ఎలా అనేది ఒక యాక్ట్ ప్రకారం అంటే మన పార్ట్నర్షిప్ ద ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ నైన్టీన్ థర్టీ టూని ఒబే చేసుకుంటూ వచ్చే పార్ట్నర్షిప్స్ అలాగే వాళ్ళు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే పెట్టేసి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని కూడా షేర్ చేసుకునే విధానాన్ని మనం పార్ట్నర్షిప్ అంటాం ఇట్ మస్ట్ బి ఒబేది మన ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ అన్నట్టు ఈ దీని ప్రకారంగా మనం పార్ట్నర్షిప్ ఉండాలి ట్వంటీ వచ్చేసేసి మనకి ఓచర్ ఓచర్ అంటే ఏంటి అసలుకి ఓచర్ అంటే మనకి ఏదైనా సరే మనం ఒక డబ్బులు ఇచ్చినా కానీ మనం ఒక దగ్గర డబ్బు తీసుకుని మనం లేకపోతే ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కానీ ఒక రిసిప్ట్ ఒక రికార్డ్ ఒక ఎవిడెన్స్ అంటే ప్రతి దానికి మనం చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక ఎవిడెన్స్ ఉండే ఒక రిసిప్ట్ ఒక పేపరే ఓచర్ అది క్రెడిట్ కానివ్వండి డెబిట్ కానివ్వండి అడ్వాన్స్ కానివ్వండి రికమెండేషన్ కానివ్వండి ఓచర్ అనేది మస్ట్ ఈ ఓచర్ అనేది మనకి ఒక రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ అన్నట్టు దీన్ని ఓచర్ అంటారు మనకు ట్వంటీ వన్ వచ్చేసేసి డ్రాయింగ్స్ అంటే మనం విత్రాల్స్ అంటే డ్రా చేసుకోవడం అనేది ఈ డ్రాయింగ్స్ అనే మాట ఈ అకౌంట్స్లో డ్రాయింగ్స్ అనే మాట ఏంటంటే మనీని మనము విత్రా చేసుకొని విత్రా చేసుకొని ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటారో ఆ ఓనర్ ఉత్తే ఇది అతని యొక్క పర్సనల్ కానీ డొమెస్టిక్ యూస్ కానీ దేనికైనా ఉపయోగించుకునే ఒక రికార్డింగ్ సిస్టాన్ని డ్రాయింగ్స్ అని ఒక రికార్డింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు దాంట్లో మొత్తం టోటల్గా మనం పెట్టినా కానీ విత్ ఎన్ని డ్రా చేసిన విషయాలన్నీ కూడా మనకి తెలిసిపోతూ ఉన్నాయి మనకు వచ్చేసి ట్వంటీ టూ వచ్చేసి డెబిటర్ డెబిటర్ అన్నట్టు అయినా ఒక పర్సన్ డెబిటర్ అనే పర్సన్ మనకి ఏంటంటే మన బిజినెస్ కానివ్వండి మన ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి యాజ్ మన ఆర్గనైజేషన్ కానీ మన బిజినెస్ కానీ మన కంపెనీ కానీ ఒక రిసీవ్ చేసుకొని అంటే మనీ కానీ మనీ రిసీవ్ చేసుకున్నా లేదంటే ఇట్స్ ఎంతైతే మనీకి సంబంధించిన గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నా కానీ మనకి వాళ్ళు డెబిటర్ కిందికి వస్తారు అదే కనుక నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేసి క్రెడిటర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటంటే మన బిజినెస్ కన్సర్న్లో ఉన్నప్పుడు అతను మనకి ఆ రిసీవ్ మన అమౌంట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి అంత వర్త్ ఆఫ్ ఏదైనా మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకున్న గూడ్స్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళని క్రెడిటర్స్ అంటారు లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ గూడ్స్ ఈ గూడ్స్ అనేది అనేది ఆర్టికల్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఏదైనా సరే మనం మనం బిజినెస్ కోసం కొని వాటిని ఉపయోగిస్తాం వాటిని మనం అసెట్స్ కింద ట్రీట్ చేయము వాటిని మనము దాన్ని బిజినెస్ పర్పస్గా అంటే దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని మాడిఫై చేసేసి మనం ఇప్పుడు సబ్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిల్డింగ్స్లో బ్రిక్స్ కొంటాము శాండ్ కొంటాం వాటిని చేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేసి వాళ్ళుగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసి దాన్ని మనం బిల్స్గా క్లైమ్ చేస్తాం అంటే ఈ గూడ్స్ అనేది కూడా మనం మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్కి ఉపయోగించేదాన్ని అని గూడ్స్ అంటాం ఇవి మనం మినిమం బేసిక్ తెలుసుకోవాల్సిన ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ కానివ్వండి ఒక బిల్డర్ కానీ తెలుసుకోవాల్సిన అకౌంట్ టర్మినాలజీ ఇది సమ్మాపం ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇవి కొన్ని టర్మ్ టర్మినాలజీ మనకి తెలుసుకుంటాం డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై 